是我送给你的新婚礼物，你来看看喜不喜欢。现在嫁给一宁哥的人，变成我了。你，要让我，地下兵要让我来，他的房子和股票都已经过不到我名下。是我叫一宁哥的，你不会真的以为一宁哥他喜欢你吧？我说，我当你是。亲妹妹，你当我是亲妹妹呀？你老东西牛个什么给我呀？凭什么公司和财产都是你的？我就得到了一间破房子。我告诉你，我会从你这儿拿走我想要的一切。等一下，送你一根会呼吸的管子，你就慢慢在地下当个饿死鬼吧据消息传闻，近年称霸海外的非凡集团近日将携一千亿巨款来到江城投资建设，江城各大集团纷纷寻求合作，但目前还无人知晓非凡集团总裁是谁。江城，老娘回来了。依宁哥，听说非凡集团要带着一千亿来我们江城投资，我们要不要也找他们合作？红艳，你在这儿。准备些材料，我们立刻联系非凡集团。竞拍会我一定会去参加，我爸生前一直想要的那块土地。
你干什么？不是你一个女的在这干什么？你是在那边？松手！操你！啊！别躲了，看我弄死你！于小姐，小心怎么回事啊？你还好吧？那就是这个。嚷嚷啥呢？我这用力半天，被你一句话阴森森给吓回去。蹲坑就蹲坑，废话那么多干嘛？滚回你坑里去！我、哦，这不李总吗？你不是那个尿裤子的李总吗？你不是那个尿裤子的李总吗？裤子提住了。嗯、啊。还没爬高呢。大恩不言谢，这位壮士。以后如果有困难，欢迎到非凡集团找贾飞。我还有事，先走了。拜拜。我会守护你们，贾飞。林总，命名之助贾飞创立非凡集团也就算了，现在还要去给他打工啊？您可是我们江城林氏集团的头号人物啊，又是我们海外第一大企业的总裁。您这是不用再说了，我有我的打算。贾总，人事部那边跟我说有个应聘的，说是您的老朋友，想要见你一下。约下周吧，现在没空。哦，对了，他还说什么江城大厦洗手池旁，我也不知道他啥意思，感觉这个人挺奇怪的。他现在在人事部。嗯。洗手池旁，还能在那儿？果然是他，贾飞，贾总，认识我？非凡集团，一千亿，大手笔，大佬就是大佬。那天你救了我一次，今天。就当我报答你的，说吧，想要什么？六万。六万。商务部，主管。你还真是来应聘的呀？不然呢？好，既然这样，一个月六万，七百二十个小时，全天候跟着我。全天候。全天候。怎么，贾总这是要包养我？得了，不给你在这浪费时间了。一会儿记得让小刘带你去财务部拿钱。啊，还有啊，三天后江城第一大家族杨家会举行一场拍卖会，你陪我一块去。我要拿下城南的那块土地。那这个我带走。带走，好好一点。哎，等等，你先去我这个地方。薛锦耀一直瞒着他吗？为什么不告诉他？他不会希望我插手的。这个仇，他只有自己去报，才有可能发下当年的伤痛。我愿意默默支持他。只要他安全快乐，就可以了。
怎么样？好看。这件衣服是给你准备的，全球顶级的高定设计师意大利戴瑞先生亲自为您定制。您看看这老手艺，纯手工，工真工艺，身上的每一处细节都是精工细雕的。限量版，全球只有一件。嗯，男才女貌嘛，你们穿这身礼服去会场，光气势就压倒其他人了。哎，好的，好的，好的，好的，哎，好的，嗯，这。养老的意思，贾飞也会来参加，但是为了我们能赢得拍卖，必须在拍卖会前弄死贾飞。弄死贾飞？什么？妈，养老是不是太大惊小怪了？有他老人家在，我们肯定不会输掉金拍的呀。那贾飞，你懂什么？养老这么要求。自然有他的缘由，万一贾飞背后也有什么金主在支持他，当年你能了办事不利，让他死里逃生了，这一次绝不能再让他活着。去找几个黑道上的人，让他彻底消失了。依林，嗯，你去安排这事。这样，我煮个饭去，邀请他参加，转去给他下。等他昏以后，找几个小混给他，见奸不杀。那这样他会来吗？这好办的，我就说我悔过当初，给他认罪认罪。求他。喂。哎，菲菲，是我伊林。哎，那先别挂，先别挂。我我对当年的事感到很抱歉。其实我当年犯下那么大错，我也是有苦衷的，都是假心母女逼我那么做的。我可以请你吃个饭，当面给你好好道个歉。可以啊，当然可以。好，不见不散。没问题。喂，不去行不行？不去，你帮我摆平。李依林这个人做事不讲常理，我陪你花去。放心，我敢去，自然就有办法对付他。我这样。我，你明天去外面守着。一会我摔杯为好，听见声音你们就进来。菲菲。自拍。当年都是我的错，我有错也有罪，希望你给我赎罪的机会。今天你来，我真的很开心。来，我在你那，希望你那边。好啊。我闹死你这样道歉，哼，不觉得有点太草率了？这样吧，要是你愿意再诚恳一点
，说不定我就愿意喝下你这杯妙极酒。不是，对不起，当年都怪我太懦弱，是假仙母女指使我的。三年，三年了，你知道这三年我是怎么过的吗？我也是喜欢认识你的人。不要跟我说喜欢，你不配。喂，只要你肯原谅我，你让我做什么都可以。好啊，那你跪下来，求我原谅。嘉飞，你别给脸不要脸。<笑>你这张脸。在我这里一分钱都不值，我要来干嘛？不能让他离开，这次你再办不妥，我杨家就不会再养你这条狗了。你也别想清白了。李给，听见没有？杨老都发话了，还不赶紧给他跪下，劝他喝下去。三、啊，对不起。听见没有？杨老都发话了，还不赶紧给他跪下，劝他喝下去。爸、啊，对不起。咦，我这什么时候沾到狗屎了呀？来。让开你！哎，你怎么还是这么不懂？我的意思是，让你用嘴给我擦。夏飞，你存心要整我？信不信我一声令下，你混账！别乱来！公共场合别把事闹大了。你什么你？我我什么我？骂溜溜的擦还是不擦？我，我擦。嗯，我擦还不行。让你给我擦鞋，你乱摸我腿干什么 c h o c o l a t e 啊，我还以为是狗屎。啊，不过不管是 chocolate 还是狗屎，反正你都帮我擦干净了。看在你这么有诚意的份上。我愿意喝了你这杯，道歉酒。怎么样？都给我站！都给我站！嗯你弄啥嘞？清醒了吗？你以为我还是那么傻，那么好骗？就你那点小机灵，老娘早就知道了。我煮个饭去，早就给他下毒药。等他昏以后，找几个小混给他骗进口杀。你别以为你耍点小聪就能逃出这种情况，真的会弄死你不信你。都给我站！都给我站！你们进来！不管是你一个人在针对我，还是背后有谁在支持你，我都不会再怕。你给我听着，这次我回来
，任何人都不能做。人的杀人，佛的杀佛。你是诚心不足，再是有你。小妹，你你别管，外面全是我的人，我跟你说，躲起来！小心，小心，小心！你累吗？行了，别臭美了。帅吗？看你长得像个小鲜肉，没想到还挺能打的嘛。别看哥们鲜，一身疙瘩肉。为了保护你，我从小就开始锻炼，绝对保证。废物。我这辈子最讨厌欺负女人的人，怎么又想尿裤子了？我既然有办法让你死第一次，就有办法让你死第二次。我有办法让你死第一次，有办法让你死第二次。最后警告你，再敢动他一下，原来是你，活泼了你。没事吧，林兄？你不会就是那个神秘人吧？啊？什么神秘人？我是什么人？上市成功，多谢韩总抬举。让我去推贾梅下水，我来一场英雄救。是。谁是贾？赶紧去。这个像假费，我尼玛，不是那个小飞，小飞。小飞，小飞，飞，老爷子突然病情加重了，你要再不回去，可能再也看不到他了。走。少爷，走。嗯。<笑>
我是什么人？我是你商务主管。怎么，想提拔我？我是问，你是不是就是那个什么人？嗯、机票已经订好了，您真的要回国吗？贾飞就要结婚了，再不回国就没机会了。林总，贾小姐被他未婚夫给抛弃了，他未婚夫跟他妹妹霸占了贾小姐的家产，而且他们还要加害他，快快点，快！我操！我会死的！我操！今天幸好有你在，谢谢你，李少。我的假大小姐，谢了谢了再另说。你是不是该减肥了？废物！一遍你人都搞不定。我告诉你，两天后的拍卖会，如果你们再失败，我杨家就撤资，再也不会给你们李氏集团投资我们和贾飞这件事是我们的事儿，他怎么管这种人？他那么有钱，那么有势，把贾飞那个女啊！你别喝了，后天就是拍卖会了，你这么喝下去，公司怎么办？别，先别管他了，你先去公司准备一下拍卖会的事情。杨老这么做，自然有他的考量。你现在抱怨又有何用呢？要你快来见你儿子！林、啊、姐，你要干什么？我放，放开我好久没有过这种感觉了。妈，走走走。
昨天喝醉了，对不起。专心去准备竞标的事儿，我不会告诉贾欣的。今天的事儿只有你跟我两个人知道，不会有第三个人知道的。李总，你觉得这次会有竞争对手和你抢城南那片土地吗？你是哪家的记者？皱眉阴阳的问题别问我。听说养老专门为你们修改了入会规则，不用穿上面的礼服就能参加了。请问这是怎么回事？这是否说明你们有内幕交易？还是说那块土地早已内定给你们李氏集团了？胡说八道！我们李氏集团向来光明正大。这个贾飞，哪儿哪儿都要抢我的风头。贾小姐也没想到你还在江城。前几年大家传闻你已经去世了，你能和我们说说到底是怎么回事吗？这是我的个人隐私，我不想回答这个问题。谢谢。前几年贾氏集团已经发出公告，说您自愿把集团送给你妹妹和妹夫，真相是这样吗？贾氏集团只是暂时交给他们代管的，我这次回来就是要重新接管贾氏，毕竟那是我爸爸一辈子的心血。好大的口气呀！又是拿土地，又是拿集团的，也不怕噎着你。据传言，这次拍卖会一直都是江城第一家族养老在背后操控，据说他想给谁就给谁。请问贾飞小姐，您觉得自己有多少胜算呢？我有多少胜算是由我自己决定的，不是由他们决定的哟。漂亮话，谁不会说？欢迎大家来参加杨氏集团的户外竞拍会。规则呢，大家也知道，我就不多说了。当然是价高者得。下面开始，我们第一件拍卖品开始竞拍。这是明代唐寅的真迹啊，至今为止啊，唯一保存下来的图画。起拍价五百万，我出五百五十万，成交。好。好，恭喜这位女士拍下这件珠宝。下面是我们最重要级别的拍卖品，城南地皮，起拍价五亿元，现在开始。十亿，好，十亿。还有没有更高的价格？十亿，一次，十亿，两次，十亿，十亿一分，十亿一分，还有没有？二十亿，二十亿一分，二十亿一分啦！还有没有价格？三十亿，三十亿一分，三十亿啦！四十亿，四十亿一分，存心来捣乱的吧你？能拿得出那么多钱吗你？存心来捣乱的吧你？能拿得出那么多钱吗你？五百亿！五百亿！哎呦妈！是啊，我早就说了，杨老就是人中龙凤啊，他不出手的，一出手就是这么高的价格拿下这块地皮，这辈子都不一定能回本，我们没必要跟进。拿下那块地一直是我爸爸的遗愿。我一定要想办法拿下它。我之前调查过这个拍卖会，背后的组织者是江城第一大家族杨家，他们早就已经和李玉玲他们相勾结，让他们随便喊价，事后并不需要他们付钱，而最终这块地也会落入杨家的手里。但是五百亿，我们短时间之内也没办法一下子筹齐。已经没有更高的价格了，你还愣着干嘛、啊？放心，我有办法。五百亿，一次，五百亿，两次，五百亿，三次，到家。这
个拍卖是无效的。这个拍卖是无效的。你在发什么疯？有效无效，难道由你决定不成？在座的各位都可以拿起手中的拍卖入场券看看，上面明明白白的写着本次拍卖的规则：每轮拍下的金额都必须现场缴纳，否则视作无效。这个规则也不是第一次了。养老每年的拍卖会都是这么规定的，在座的各位应该比我更清楚才是。我敢打赌，这位先生现在拿不出五百亿。你不过是逞一时的口舌之快吧？五百亿在哪儿呢？请你现在立刻马上缴纳五百亿。要是他拿不出五百亿，那就是我四十亿一分拍下。谁说我拿不出的？余额不足。好，我宣布，李先生如果说没有钱支付的话，那么。最终的赢家是贾飞小姐。等一下，拿去说、啊、不有的事情。抱歉，先生，您的卡加起来不足一个亿。他在故意拖延时间，假心估计出去找帮手。按照规定。贾小姐是本次拍卖的最终赢家，哪位贾小姐啊？哪位贾小姐啊？我看是这位贾小姐吧。好，咱们再次抢好，我谢谢，谢谢。小飞，没事吧？杨老，您来了。原来他就是江城第一大家族的杨老。他之前来过我们家几次，但是每次一来就跟我爸爸吵架，好像关系。不是很好。我已经拍下了，杨老爷子是要袒护他们吗？不是我要袒护他们，是你没有资格参加拍卖会。拍卖会发布之前，你递的资料不合规定。我一切的资料都是合法合规。一切都是按照拍卖会的要求去做的。敢问杨老，哪里不合规了？我说了不合规，就是不合规，不需要向你解释。我是主办方，我说你不合规，你就，<笑>就是说，你说什么就是什么，你说承担这块地给谁就给谁。那我们大家。都是来陪你走过场的，是吗？你倒是比你父亲聪明，在这里，我说什么就是什么，大家心知肚明。你问在场所有人，他们能有什么意见吗？
养老真的不简单呐、啊。咱们都别浪费时间了，你走吧。你一个女娃娃不懂事，我也不为难你。杨老爷做事如此霸道，就不怕我说出去吗？江城的媒体都在我的掌控之下，谁敢听你说？你问问他们，他们觉得我做错了吗？就算我做错了。他们敢说我做错吗？哼，他们怕你，我可不怕你。杨家向来以诚信、公平、公正示人，今天看来，杨老不过是只披着羊皮的狼，还是披老不死的臭狼。这么些年，你就是这么披着羊皮欺骗江城的老百姓的。前几年你和我父亲起了争执，做了什么伤天害理的事情，被我父亲知道了吧？贾南天果然生了个好女儿啊，但你父亲都斗不过我，你凭什么觉得你斗得过我？你父亲当初要听我的话，这块地早就给他了。在江城，没人敢跟我斗。嗯，你说的没错，这里你一手遮天，我该录的也录够了。我现在就把视频上传到网上，看看有没有人敢反驳。我从小到大没见过这么嚣张的人。哎，今天你见到了？我从小到大没见过这么嚣张的人。哎。今天你就见到了，你什么档次，敢在这里威胁我？陈哥，哎，聊两句。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！这个视频一旦上传到网上。不止江城，全国所有人都能看清你这丑恶的嘴脸。也许我动摇不了你在江城的地位，但网友们的力量预估不了。大的不说，就是你养老旗下公司股票大跌，怕是在所难免。都把武器放下。王巨强阿姨、王警官，你们商界的事情，警方就不插手了。不过，我们绝对不允许黑恶势力的存在。你继续。继续闹着玩而已，你别介意。不知道这些能不能证明黑恶势力？要不我传到网上。让网友，你有种你就上传，你上传今天就让人离不开这里。你胡说什么？杨老，你身边有这两个蠢货跟着，还能活到这么大年纪，真是不容易啊！把视频删除，我拿快递给你，现在就缴费签合同。起拍价。多少来的？啊，五亿。我出五亿一分，大家没有意见吧？我出五亿一分，大家没有意见吧？杨老，这不公平，怎么让他们废物一个？从今往后，我杨家跟你李氏集团无关。我要撤资，杨老，对不起，是我最近是我说错，您千万不要能撤资啊！杨老，你们俩霸占了我父亲的产业这么久，就你们这能力，不但没有盈利，还坑了不少吧？杨老这一撤资，我看你们还能撑多久？
，说吧，要多少钱，我都愿意出。夏辉，你别以为你得到这块地就可以为所欲为，我们李氏集团就算倒闭。一鸣哥，飞燕集团通过了我们项目合作申请，他们通知我们去面谈。那个人不简单啊。单身啊，跟我要个联系方式呗。你公职人员连联系方式干什么？不是公职人员怎么了？公职人员就不能谈恋爱了吗？哎，那什么，王阿姨的小狗走丢了，她的 Jacky， 小狗，那快点找这个 Jacky， 别耽误工作，走吧走吧。你们聊什么呢？啊，随便唠唠。哟，这么什么呀？嗯、啊，嗯。看不出来呀、啊，你今天还挺机智。说吧，想要什么，姐都满足。从今天开始，你就是我们非凡集团的副总裁了，城南的那块地也交给你去出，去处处理。我什么都不想要。只想要贾小姐你本人。那个视频，你不会真的就删了吧？删是真删了，但挡不住云盘自动备份。还是林总聪明。那贾大小姐愿意给我这个聪明人一个机会吗？对了，我之前让你找神秘人的消息，找的怎么样？有馅儿了吗？怎么，这么执着找到那个神秘人，他不会是喜欢上那个人了吧？万一他是个糟老头子怎么办？那我就这样，好好亲亲这个糟老头子。李<笑>晓，这次能成功拿下城南的那块地，你是手工，来，我再敬你一杯。<笑>我没醉我想住在我爸爸的房子里。李潇，你知道吗？我从小就和我爸爸生活在那个房子里，那里有我这辈子最美好的回忆。我妈妈在生我的时候，她出血走了，我爸爸。担心我被其他女人欺负，一直等到我成年之后，才娶了后妈赵丽。没想到，我爸生病也走了，才没过几天，他们就就就霸占了我们的房子。
是，把房子，屋子挺鸟好的。够了，你砸坏这些东西有什么用啊？贾飞就，贾飞就输给我们了，杨老就会帮我们啦。妈，你管管他。你去公司准备一下和非凡集团商谈合作的事情，一个人让他发泄一会儿就好了。遇到这点挫折就这样，以后还怎么成大事啊？杨老说撤资只是说说而已的，他不敢真撤资的，我有他害死贾飞父亲、贾南天的证据。贾南天不是骗子林修，林修，林修，林修，是不是你给我换的衣服？说，昨天晚上对我做什么了？我问你都做成那样，不是我，难道是别人？昨晚登太暗了，没看清。趁人注意。小姐，早餐已经准备好了。小姐，昨天是我给您换的衣服。惨了，不是我给你换的，有点失望了。贾小姐，如果现在需要更衣的话，我愿意代劳。去死吧你！算了。贾总，贾欣一个小时之后就到我们非凡集团了。贾欣，是时候该了结我们之间的恩怨。哎，记得按照我们的计划来哦。Yes, my dear. 公司的总裁长得好不好看？听说我们公司的总裁可美了，追他的人从中国拍到了法国。哟，就你这种货色也敢来非凡集团啊？你瞧瞧你这穿的什么？谁会想要跟你合作啊？你们抢了城南的土地，还想抢非凡的项目？
非凡集团是公开招募合作伙伴，又不是选妃。你以为你穿的跟个妖精似的，人家就能看上你？再说了，当初在拍卖会上，你们有杨老头的支持都赢不了我，现在又是哪里来的信心能赢我呢？你不会以为你赢了一场拍卖会，就很了不起了吧？这里是非凡集团，是要看个人实力的。我好歹有个李氏集团，你有什么？承担那块土地，到现在还只是块空地哦，嘚瑟什么？这么自信啊？看来做了不少功课。放心吧，这次不会输给你的。我等着瞧，我一直等着你呢。总裁在忙其他的事情，大威稍等一下。因为我们今天在组织活动，椅子只剩下这一把了。呃，没想到您二位一起过来的，麻烦小姐姐把这个先递交给你们总裁。好的，好的，也帮我递交一下。好的，您放心。总裁一直在忙，没有时间。辛苦二位，继续稍等一下，你们可以再吃点东西。我已经动用了所有资源。让所有竞争者都退出了，只有你一个人去了非凡集团上班，你一定要拿下他们的项目。加菲也来这儿了。妈、啊。请问总裁忙完了吗？呃，总裁今天是没有时间了，由我们的副总裁去接见你们。嗯，副总裁也行。小姐姐，麻烦你带带路，我先去接他。呃，是这样的，副总裁看了你们的资料，然后副总裁根据你们的资料去选择接见的顺序。就你穿这样，好久见总裁。嗯，请问哪位是贾小姐？啊、我就是。您是贾飞贾小姐吗？副总裁要先见贾飞小姐。啊，是这样的，小小姐，副总裁要先见您，麻烦您跟我过来一下。等。你干什么呢？准备好了吗？准备好。嗯。<笑>你这什么呀？女装大佬啊！赶紧把口罩戴上。真的要这么做吗？这件事儿想不想？不想。万一……没有万一。为了我爸的房子，就算风险再大，我也愿意赌上一切。哦，不好意思啊，有点小感冒。总裁先生带病工作，真是让人佩服。贾小姐应该知道，我们这次要招募的合作伙伴是什么样的吧？那当然了，我们想承接云海之巅的项目工程嘛。对，这是个大工程。我们非凡集团呢，非常重视。我们需要一个资金流相对稳定且雄厚的伙伴。但我看了一下你们李氏集团的资料。你们的资金流好像不太稳定啊！听说江池的养老要从你们那撤资，那都是谣言。我们的资金是没有问题的。我说无凭啊！你们这样相当于把风险都扔给我们，我可太没安全感了。不知道你们有没有什么解决办法？这个，如果没有的话，我
，就跟小飞那种合作、啊。有有有，我可以拿我的豪宅做抵押，那是我父亲留给我的豪宅，在市中心，很值钱的。只要你选我们李氏集团，你要我做什么都可以。只要你选我们李氏集团，你要我做什么都可以。贾小姐，我可不喜欢女人。这样吧，我给你一道测试题，如果你能选对，那我们就选你。不知贾小姐可否懂茶？我平时挺爱喝茶的，越懂越懂。如果你能从这个办公室里找出绿茶，就算你测试通过了。恕我直言，这里面没有绿茶。确定吗？我确定。这么小题啊！我说的是，在这个办公室里找出绿茶。呃，那些我可以看看吗？总裁先生，恕我直言，你这里根本没有绿茶。好好看一下，这么大绿茶。你，你既然没有诚意要跟我合作，何必作弄我？是不是贾飞那个贱人和你说了什么？我之前就听说你抢了你姐姐贾飞的老公，还差点把他活埋了。你到底是谁？你是贾飞的什么人？我是什么人？我是欣赏你的人，我就喜欢你这种杀伐果断、皆有脾气的人，自己想要的东西。就抢过来。如果你都不敢跟他作对，我怎么敢把这么大的项目交给你？小绵羊一样的人是接不住这个项目的。这么说，你愿意把合同给我们李氏集团？刚才我说话重了些，不必再说了。看看这个房屋抵押和合作协议，没问题的话就签了。过几天可能会召开一场发布会，正式向外界宣布这件事。不是，林总怎么就把项目交给他呀？贾总，我感觉林总他有可能背叛你啊！我感觉他跟那狐狸精有一腿。小刘啊，嗯，你最近是不是很长时间没有去医院看身体了？对呀、啊，我身体很好啊，嗯。嗯，看出来了。合同我拿到了，看贾飞他还怎么跟我斗。过几天，非凡集团就会公开宣布我们合作关系，到时候大总裁也会来参加，好期待见到他。你做的很好，今天我好奖励你一下。妈，旧城改造需要提前垫支，如果无法如期完成，我们这个房子就要给他们了。怕什么？我们又不是垫付不起。搞定。他们太低估云海之巅项目的建设成本了，按照他们李氏集团现在的资金能力，根本就没有办法垫付。退一万步来说，就算他们短时间内能筹集到其他资金，那对我们非凡来说也是好事一桩。如果他们不能，那就收房。没错，不管是哪一种，我们都不会输。不过，我还是更想拿回我爸爸的房子。小刘
，你立刻去筹备发布会的事情，邀请江城各大集团都来参加。是时候告诉大家，我是谁。哎呀，李总啊，能够跟非凡集团合作，非常了不起啊！李总，恭喜恭喜，又上了一个台阶。你们企业做的越来越大，要多关怀我们的企业。是的，是的。你们湘西可真够灵通的，都知道非凡选了我们。我呢，跟非凡总裁很熟的，真的很熟吗？我们已经经历。哟，就你也配？瞧你这没见过世面的样子。连给非凡总裁提鞋的资格都没有。<笑>不过，如果你肯当着大家的面跪下求我，没准儿我愿意帮你引荐引荐。不想跪下也行啊，你把陈丹都快捅死了，我也考虑一下。都送你去跟你的死鬼老爹团圆了，没想到你还能回来呀、啊！我弄死你！慢着，以后贾氏集团就都是我们的了。但我毕竟是你后妈，看在你那个死鬼老爹的份上，我也不能对你太绝情。今天呢，又是我女儿的大喜之日，我呢就送个礼物给你喽。以后呀，拿着这个上街乞讨，也算是个谋生技能，不至于饿死。依林，剩下的就交给你们了。你说我可以？不许说我爸！有话好好说，不要动手。你们连非凡总裁的邀请函都没有，是怎么混进来的？早安！你们连非凡总裁的邀请函都没有，是怎么混进来的？早安！他们没有邀请函，把他们赶出去。请出示邀请函，如果没有的，可以立刻出去。哎，干嘛的？你不知道他是我们非凡总，总裁邀请的贵宾吗？你说贵宾就贵宾，他妈谁啊？飞姐，不好意思，招待不周，请跟我去贵宾室吧。贵宾室，我们才是非凡总裁重要的合作伙伴，要去贵宾室的也应该是我们吧？就是，要出贵宾，我们才是贵宾呢。刘经理，你先去忙你的吧。行。贵宾，瞧你穿的这么漂亮。是想勾引谁呀、啊？我看你们刚刚刘经理不会有一腿吧？怎么给我放干净？别脸不要脸！走走走走走走走走走走！没这么多干净！我操！我你妈滚！哎，这是怎么了？发布会马上就要开始了，你们总裁在哪？我要见你们总裁。你马上就见到了。哼，无论你在非凡勾搭的谁，我一定会让总裁把他开除的。大家好，<笑>哎，你们久等了啊，没错，<笑>就是我，我是非凡集团发布会的主持人，今天非凡集团。即将宣布一个大消息，那就是非凡集团云海之巅建设项目，在新疆外省之中，终于敲定了最佳的合作伙伴。下面有请非凡集团最终敲定的合作伙伴，那就是李氏集团的林一鸣先生和贾欣小姐。我们马上就要见到非凡集团，两位的心情如何？很激动，期待已久。好，我们也是期待很久了。下面有请非凡集团副总裁林修先生，以及万众瞩目的非凡集团大总裁加菲小姐。
，这一定是在做梦。没事嘛，他跟你啊，他不用担心。他们有矛盾，还合作，这闹哪出啊？我就知道刘向他会带来祸害。小庄，上课了。你非要跟你老爹一样的下场，老子成全你。今天大家齐聚一堂，一起参加非凡国安建筑项目。你不是说很想见到非凡的国安？怎么见到我羞愧了？我是没想到你有那么蠢。非凡假非，拼命买。你要是想收回合作，你就收回吧。我知道你是故意想让我出丑，恭喜你做到了。既然都已经签了协议合同，自然是要按照合同办事，是不会出来。非凡集团大总裁贾飞小姐发表的讲话。我宣布，即日起，我们非凡集团将和李氏集团一同开展云海之天的项目建设。我们和李氏集团聊得很快，他们是江城最优秀的一家企业，也是诚意满满的一家企业。为了表示诚意呢，新总甚至不惜拿出一栋豪宅来作为资产抵押。那么接下来，让我们有请新总为大家讲两句。哦、我们李氏集团定不会辜负飞总的期望的。飞总惦记着我家的豪宅，恐怕是让你失望啊。没想到啊，没想到新总长相甜美，业务能力出众之外，说话也如此的幽默。温馨提示：以你们李氏集团现在的资金流。连云海之巅项目的启动资金都凑不齐，你就等着搬出豪宅吧。我给你找了帮手，找个机会干掉加菲。你笑。我有点害怕，怎么了，大小姐？我这前脚刚走，我感觉有人闯进我家里了。不要怕，我马上回来。蒋飞，这次插翅难逃了。说得好，啊，非常感谢新总发言。只要你们愿意，我可以收购李氏集团。走着瞧。李氏集团就算是破产，我也不会卖给你。房子，我宁可一把火烧了，也不会给你。我们李氏集团也不是吃素的，这些年在江城积攒了些许人脉，只要我开口，下面的人都上赶着给我送钱。这一次，云海之巅，我们非凡集团在决策。没错，在座的各位都是江城的精英。这次呢，我们非凡集团带来了一千亿的投资。如果有任何想跟我们合作的，欢迎随时来找我们。但是有一个前提条件是，你们不可以和李氏集团有任何关系。欢迎大家前来，今天的发布会到此结束，谢谢。贾总。预算表出来了，云海之巅项目第一期就超支了。目前我们公司的资金还是无法完全垫付。那就给我贷款去啊！贾总，您的房子已经抵押出去了，没有银行再愿意给我们贷款。如果抵押公司贷款的话，能贷到的钱也还是不够垫付。您签协议之前应该先核算一下预算。
。小心！哎哦来看看，这就是李氏集团的女主人，持刀行凶啊！可惜凌厉度小。来，表情再大一点，再大一点，挥刀不够舒展。再给你一次机会，往这里打。李少，我，你当我不敢吗？你是想上头条，还是想吃老饭？足啊！我送你去医院。别外伤。哟，这是担心我。都什么时候了，还贫？为了感谢见义勇为的林先生，本小姐亲自下厨给你补补。我。尝尝，这可都是我的大蔬菜。林兄，你为什么要一直这么帮我？他们会知道我的真实身份。林兄，你为什么一直这么帮我？他们有点闲，他们会知道我的真实身份。知不知道你这样做很危险？还好。林霄，谢谢你。其实不用这么客气，但如果一定要感谢的话，贾大小姐可以以身相许，我也不会介意这东西。你动手动脚伤人。你现在公开了非凡集团总裁的身份，以后怕还是会遇到更多的。我看你身边缺一个贴身保镖。贴身保镖？你够够吗？黄警官是我师兄，够不够哥？那就走吧，我的大保镖，跟我一起去打怪兽。哎，手机呢？你下午为什么要拉我离开？大庭广众之下，能不能轻轻的别不鲁莽？我叫鲁莽怎么了？我就是见不到那个贱人得意的样子。要不是你拉着我，我早一刀解决了他。小孩子，你坐牢吗？小孩子，我们俩坐牢吗？你疯什么疯啊？现在就敢打我？你不爱我了？你能不能清醒一点？当众杀人，你不应该进去。我看你就是谢大成的大总裁，想跟他重修于好吧？够了！你们在这吵什么吵？窝里倒有什么用？现在最要紧的是筹钱启动项目，还在这吵吵吵，再吵，贾飞家人拿走这房子了。现在只有一个办法了。联系养老，我来跟他借钱。嗯，我为杨总、啊，杨伯伯，我是星星啊。有事吗？如果是借钱就明白。杨老，你别逼我。
还是你聪明，想到了他们会找杨家求助，鸡汤还没喝完，就给我拉过来。哎，你敢不敢跟我打赌？现在杨老头肯定就在后面的窗户偷看我。这还用赌吗？这不是肯定的吗？估计看到我们，想到了年轻时候的自己吧。刚才只要您一声令下，我就可以让他们有来无回。哼，你还是太年轻，杀了他们有什么好处？他们鹬蚌相争，我嘛……您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 现在现在怎么办？这样吧，江城还有这么多企业，有我们李氏集团的影响力，我们可以找其他人借钱。别急，后天是我生日，咱们在家里打一个生日宴，邀请各界名流前来赴宴，到时候再想办法跟他们募捐。是个好办法。那我先出去了。妈、啊、妈，今天你们都送出去了吗？我这边都送出去了。恒美集团的黄总，文尼集团的赵总，还有月月集团的李总，他们都答应会准时到的。我这边也送出去了，交上所有资产过亿的人，我都通知到了。他们再来路上。行，做得很好。杨家不支持我们，我们照样可以打败贾飞。走，咱们到外面去迎接客人。好。贾总，贾总不好了，贾总，这么慌张，还有打听到什么消息吗？说来听。李氏集团，他们邀请了江城所有的名流，据说他们将会募捐到好几个亿啊！小刘啊，啊，去，帮我点杯酱香拿铁。这饭点都过了，你们俩到底把请帖送到没有？我的那份都送出去了，不是我亲自送的，他们都答应好会来的。我也是亲自送到他们每个人手上，他们答应会来的。打电话问我。哎，黄总，您是堵车了？我这宴会都要开始了，你到哪了？嗯啊，不好意思啊，我这边实在忙不开，我就先不过去了。不过你放心，生日贺礼已经在送过来的路上了。嘿，想哪我瞎说，跟非凡集团作对，想得美！我多打几个。他们当初都答应好的，现在各种找理由推脱。这帮吃人副食的，有客来了，有客来了。你来这儿干什么？你毕竟当过我的后妈，今天是你的生日。我怎么能不来庆祝一下？我们宴请的那些客人都来不了了，是你搞的鬼吗？我哪有这么大的本事啊？在你们眼里，我不是连根葱都算不上？贾飞，你别在我们这儿嘚瑟，给我滚出去！你们这儿，我没记错的话，这个房子是属于我的吧？被你们糟蹋了这么久，也是时候该还给我。不行，没办法，房子不能还给他。按照协议，你们要是再拿不出来钱，这个房子就是属于我贾飞的。哦，对了，这是我给今天的寿星准备的礼物。当、嗯。
当年你送给了我一个碗，现在为何又送你一个？不是你说拿着这个上街乞讨也算是个谋生吗？送给你，你就受不了。小飞，现在距离协议约定的时间还有一段时间呢，你就这么笃定我们筹不到钱吗？你永远也别想回到这儿。今晚零点。你们要是再拿不出钱启动项目的话，就给我滚出这个房子！杨老，如果你再不出手帮我们，我就把你害死家飞父亲的事情告诉他。哈哈哈哈！你这是想要鱼死网破了？别忘了。是你亲自动的手，你就告诉他吧，看他是先找你报仇，还是找我。妈，怎么样了？零点已过，要是不想吃官司的话，就立刻滚出去。这里现在是我的家。我们就是不走，你能奈我何？我们就是不走，拿我走。你们现在是属于非法闯入民宅，我有权驱赶你们。最后给你们一次机是自己走出去，还是找人给你们抬出去？你放开我！我们走可以，但是我们要拿走我们的物品。这个房子里的任何东西你都带不走，抵押房子是包括房子里的一切东西。我就去拿个私人物品。他这么坚持要去带走什么东西，难道有帮吗？贾翠，我就去拿走我的那一切，能行吗？我看你是想带走房间里的什么秘密。我听不懂你在说什么。贾总、李总，大事不好了！发生什么？之前所有跟我们合作的公司都要求跟我们解除合作了，我们的股东也都要求退股撤资，底氏集团就要破产了。贾飞，不让我不好过，自己也别想活。放开他！如果你们愿意呢，我还是可以收购李世杰。哼，我们就算是破产，也不可能给你。李氏集团本来就是属于我，就像这个房子一样，是被你从我手上骗走。房子我拿回来。至于下一步，不管你们愿不愿意，一样不愿。带走。走，走，走，走！你等着，把我们给我们先。给我们等着，小飞，小飞，你们都好死！贾飞，你这个贱人！让我叫他闭嘴！你早晚下地狱！先别管他们了。赵丽这么坚持要带走房间里的什么东西，我总觉得他在房间里藏着什么秘密。我们去找找看。我找到了这个。今天是我们最后一次，让我好好满足一下。你真要让我嫁给贾南天呀、啊？
，难得他对你有兴趣，嫁给他有什么不好一直以为我爸爸是病死的，为什么？为什么我没有想到？为什么我这么蠢？为什么？为什么？为什么？表姐，这不是你的错。就要受到惩罚。老爷，这么一大早把我叫来，你可真是老当益壮啊！谁让你进来了？打扰杨老的雅兴了。既然您不怕死，那我走就是。慢着，慢着。贾妃不能留着了。当年你让我要他父亲的事情，我留了录音，藏在了家里。现在房子被他抢走了，我担心他会找到。你敢阴我，还跟那小子学着玩录音？我阴你。当初说好的江城的一半都是我的，结果蒋南天死后，你把他的生意全吞了，就给我留了一个半死不活的贾氏集团。你虽然给我们投资，但是每次一遇事儿，你就以车子威胁我们。以后我慢慢算账，出去。找到那只录音笔，再动手。
，刘妈，刘妈。明兄，我有点害怕。怎么了，大小姐？我这前脚刚走。我感觉有人闯进我家里了。不要怕，我马上回来。嗯、把录音给我，可以饶你一点。什么录音？别装傻，你这个人耐心可不怎你放开我，我去给你拿。别说，放别了。不过我改主意了，你得先陪我爽爽。我可以留你。我告诉你，录音我有备份，你要是敢动我，就会自动上传到网上。你不讲信用，咱们俩彼此彼此。是杨老派你来的。这样，你别杀我，我现在出十倍的价格买他的命。你难道不知道他是我 boss？ 你一个杀手，还在乎这些？那可不一样，这个人拿我当亲儿子一样。你必须得先辐射我一下，你的情和人我全都要。我走。哎呀！那我就这样，好好亲亲这个糟老头子。我从小就和我爸爸生活在那个房子里。黄警官是我师兄，够不够哥？
一切一直都是你在保护我，现在还我保护。加分，加分。不会死的，你不会死的。你不是警察吗？你救救他。你不会死的，加菲。你不是一直想知道那个神秘人是谁吗？我现在就告诉你。你醒过来，听我说好不好？那个神秘人就是我。我从很早就喜欢你。你醒过来，听我说好不好？小飞，你醒醒，会死的。阿、啊、姨，我蚊子都挂了。还有个，真是个瓜娃。哎呦我呀，真香，差点没把我腰子给打出来。过后，真结实。你没死啊？哦。好了，每次你吓我干什么？哎呀，好了，你俩抱够了没？抱够了，回去跟我做笔录。哦、好，我要走，你先走。废物！一个女人都搞定，要不是你私藏什么录音，就不会有这么多破事儿。你还怪我？要是你怎么会帮我们的话，贾飞又怎么会发现录音呢？你，这两天我先安排你躲躲吧，杨老头敢派一个人来暗杀你。就敢拍第二个，有你保护我，我怕什么？再说，我不还有黄警官？黄警官，还有公职人员怎么？公职人员怎么了？公职人员就不能有个人感情？你耳朵挺灵啊！反正我不管，公职人员不能跟你谈。嗯，什么味儿？酸酸的。不过杨老这次一败涂地，录音也在我这儿，警方也掌握了不少他的犯罪证据，他逃不了。我现在只想先收回假释。要不，我们以外企的名义去收购了他？不必，咱们不用花这冤枉钱。当初他们让我无路可走，这一次。就让他们也尝一尝绝望的滋味。
他们此时此刻面临公司破产，连员工工资都发不起了。养老呢，也自顾不暇，真正的四面楚歌。他们现在就只有一个办法。你们可知道，在我这儿借钱还不上是什么后果？高老板，我我当然知道。我们的利息很高的，但我有一个办法可以给你降低一成利息。什么办法？高总愿帮助我们，我们感激不尽。干什么？你放开我！放开！高总，你这什么意思？你不是想降低利息吗？让他陪我们兄弟一个晚上。一宁哥，以他这个姿色，利息至少可以降低两成。一宁哥，救我！高总，你不用给我降了，我们就按照原利息给。臭小子，耍我玩呢！小飞。我觉得我们云海集团这个项目，我们应该从南边扩展到北边。嗯，这样啊，你看，如果从这儿往这儿这样倒着走的话，会不会更好一点？好，听你的。嗯，贾总，贾总，最新消息，李李依林已经接到过李贷了。好，李氏集团终于可以正式更名为贾氏集团。小飞，我们要不要先找杨老头报仇？我总感觉那老家伙是个隐患，我还是担心他日后会伤害你。嗯，我爸已经去世很多年了。我们虽然有那个录音，但是没有其他证据。想要给他定罪，恐怕还是不行。更何况以他现在的势力，我们要是跟他硬碰硬的话，胜算其实不大。那也得防着他。放心，我已经想到搞这个老头子的办法。总共借了一百万，你先交给财务，让公司先运作起来。也不知道我妈那边能不能从杨老太太借一点钱，先不等她了，我先去找财务。妈，妈，你你这是被谁打了？是不是贾飞那个贱人？我去找他算账去。回来，是杨老做的，是我没用，帮不到你们。看看需要多久。你先出去吧，我给妈擦点药。好吧。我去给你拿点药。这一百万还不够员工这个月的工资，我们集团已经拖欠大家三个月的工资了。现在很多人都想要离职。这一百万你先存进公司账户，先别给他们发工资。再再见。是啊，不管他的事，我恶心！你们真让我恶心！别在这儿闹了，别看了，别看了，都快走走，别看了！你非要让全天下的人都知道才行啊！你也知道我会耻笑吗？加菲欺负我，你们也欺负我，全天下人。先冷静一点，咱们回去再说。还有什么好说的？我退出，求你们，妈
怎么谁要他进来的？谁让他们进来的？从今天开始，这里我随意进出。因为有钱就了不起吗？我就算是破产倒闭了也不会给你们。你想多了，我不是来收购你们的，我是来看你们破产。以前呢，我确实想用钱直接收购你们，毕竟这是我爸一手打造的集团。但是现在，贾氏集团已经被你们更改成李氏集团，还半死不活的，傻瓜才收购你。贾飞，你到底想干什么？这栋大厦已经被我们非凡集团收购了，从此刻开始，所有无关人员立刻搬离，我们不再对外做。李林，麻烦你带着你的李氏集团滚出去吧，这里是我非凡集团的办公地。李氏集团的各位员工，今天你们谁愿意留下来的，我贾飞给你们双倍的工资。哇，双倍工资，好啊，嗯、这个好，这个从现在开始，李氏集团正式更名为贾氏集团。好，好。好，好，好，还不走？等什么呢？走就走。那你干什么？走啊！我愿意加入贾氏集团。同事们，李氏集团天天逼迫我们加班，还不给我们发工资。以后我们跟着贾氏干。跟贾氏干，干干干干！背叛我！干干！什么背叛？是你不把我们当人看，工资低，天天加班也就算了，还拖欠大家的工资。现在这里已经不是你的地盘了，请你立刻离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开就离开，一百万还我！我刚刚已经给大家发工资了，你还想着拿回去呢？就是，就是，离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！离开！听说你们公司破产了，我前一脚借钱给你们，后一脚就破产。你们这是算准的跟我借钱跑路啊？高高总不是的，你的钱我们会想办法还给你的。你拿什么还？房子没了，公司没了，员工都不给你们干。你拿什么还？你说过，你知道借我的钱还不上是什么后果。他就送给你们了。多谢各位。记得别搞出人命，还要靠他赚回本钱。多谢高爷。多谢高爷。啊不，感谢高爷，你怎么这么开心？我有说过要放过你了吗？你得留下来，永远服侍我。<笑>
，贾妃，我求求你救救我们吧！欣欣和依依被人抓走了。我求求你，救救我们吧！求求你，我救你，可以。不过，你也得帮我一个小忙。我救你，可以。不过，你也得帮我一个小忙。我帮，我帮你，让我做什么都可以的。你去联系一下杨老，我要跟他见面，一起吃个饭。啊，他刚跟我翻脸，这我去请他也请不动啊。你就跟他说，我要见面跟他聊一下那个录音该怎么处理。录音，这我我。你要实在为难的话呢，就算了。好，我去找他，希望你说话算数。小飞，真的要和他见面吗？杨老头这个人阴险狡诈，黑恶势力众多，只怕是凶多吉少。放心，我已经想到计划了。什么？他要跟我吃饭？是的，贾飞想跟您聊一下那个录音的事。你不会跟他联合起来阴我吧？没有没有，我怎么敢呢？给我一百个胆子，我也不敢的。吃饭可以，但地址得我来定。这一次，我要让他有来无回。杨老，这是你杀害我爸爸的证据，十个亿我就交给你。走，十个亿买你的后半生，很值吧？哦，当然了，这中间也有赵丽的一半，如果没有她，我们也不可能坐在一起吃饭。你会这么好心？现在外面都是我的人，如果我硬抢，你又能奈我何呢？我当然奈何不了你，但是我已经跟我的人说好了，只要十分钟之内账户不到账，就会立刻报警，看看有没有人能奈何得了。你确定没有其他备份？你已经没有别的选择了，现在已经不剩五分钟了。贾飞，四分钟。你敢威胁我？三分钟。你。账号到了。满意了吧？多谢。我去上个洗手间，你们先吃。你不去吗？哦，我也去洗手间。我去上个洗手间，你们先吃。你不去吗？啊，我也去洗手间
。杨老爷子就是豪气，说给就给了。其实这个辈分呢，也不是我们辈分的，我们还没来得及辈分，就被你派的杀手给销毁了。这个辈分是赵丽之前就准备好的，是他给了我们，目的就是让我们来跟你要钱。哼，就你，你想挑拨我们？信不信由你。刚才你也看到了，贾飞说十亿里面有一半是赵丽的，他们现在就在分钱呢。李氏集团现在一无所有，他这样做不是很正常的一件事儿吗？这是我的卡号。钱呢是要靠自己去挣的。别说我不帮你了，这是录音的备份，你拿去自己跟杨老头要钱去吧。贾飞，你你出尔反尔，那还不是跟你学的呀？当年你嫁给我爸之后，做了多少出尔反尔的事情，就你可以，我就不行是吧？我要是你啊，就赶紧拿着这个去找他拿一笔钱跑路。反正过了今天之后，他是不可能饶了你的，还不如提前为自己做准备说什么玩意儿？我不要那么多，给我一千万就可以了。你他妈的找死，你也敢威胁我？你再说一百万，我也别想着杀害我。来之前我已经上传到邮箱了，明天早上九点之前，如果我不取消的话，就会自动上传到各大媒体和警方。我给你钱，离开江城，再也别让我看到你。我要现金。拿钱进来。空的，妈的，这个疯婆娘，你也敢欺骗老大？我不知道，不关我的事。黄色，呃，出了点家务事，什么事把黄色惊动了？杨总，我们已经掌握了充分的证据。蓝天笑，你蓄意买凶杀人，涉嫌重大黑恶势力活动，严重干扰社会公共秩序。警方现在正式对你进行拘捕，如有异议，请跟我们回警察局再解释。带走。爸，你可以安息了。贾飞，江城第一家族养老被查，他的资产全部都冻结了。今天我们不聊其他人，我是跟我爸介绍你的。爸，这是我老公林修。爸，你放心，我会照顾好贾飞的。哎，等等，这还没结婚就叫老婆了。太着急了，放心，我会娶你的。是我娶你好不好？我娶你，我娶你，我娶你。